。嗨，大家好，我是赵佑。我们今天又要来讨论一个健身圈永远不败的话题——蛋白质摄取量。你可能会想说，哎、欸，这个主题不是不久之前才聊过吗？没错，我们在不久之前才刚分享。对于想要增肌的人来说，每天摄取每公斤体重 1.6 克的蛋白质。就已经足以提供肌肉增长需要的养分，而且吃的更多也不会有明显的加成效果，甚至稍微低于这个数字，对你整体的增肌效果也没有影响。既然我们都已经知道了这些讯息，那今天的影片到底要聊什么？我们刚刚说的蛋白质摄取量都是关于增肌的摄取量。那假如你重训的目标不是增肌，而是提高力量呢？毕竟不是所有的健身爱好者都以增肌为主要目标。有的人更专注在提升力量上，所以问题来了：蛋白质摄取量跟提升力量之间有没有任何关系？是不是摄取更多的蛋白质，力量就会更大呢？还是反过来,來说，如果想要增加最多的力量，我们是不是需要摄取跟增肌时一样多的蛋白质呢？很幸运的， 2 0 2 2年有一篇综合分析研究，专门探讨了这个主题。在分享研究之前，先跟大家宣布一个消息。在八月初的时候，我报名了今年底的台北马拉松。我的目标是成为同时达成一举两百五十公斤以及半马一百分钟内的男人，所以我现在当然是积极备战中。不过各位应该都知道，台北的天气总是变化无常。虽然说跑者是防水的，但不好的天气还是会影响我的户外训练计划。所以我今天要跟大家分享我居家训练的秘密武器 ——Adidas T 2 4 C 折叠跑步机。大家也看到了，我这个工作室空间不大，摆一台跑步机其实很占空间。这台跑步机最占的就是垂直收折设计，可以这样收起来靠在墙边。要使用的时候，只要这样脚稍微顶下，慢慢放下来，再把扶手抬起来，固定好，插上电源就可以开始使用。这台跑步机速度范围从1到十八公里，所以不管是慢跑、热身、高强度间歇，它都能轻松应付。而且还有十二段的坡度调整，让我可以模拟实际路跑时各种地形变化。那如果只是想要单纯利用跑步锻炼体能，它也内建了三十六组训练模式，加上三组制定模式，让我可以依照当天的训练目标选择最适合的训练模式。无论要提升耐力、增加速度，或者是恢复训练，都可以找到适合的训练课表。它也支援了 Adidas 专属的 Console Plus 应用程式。我可以随时在手机上追踪每次的训练数据，使用完后要收折也很简单。它内建有油压缓降系统，不用担心不小心撞坏它。最后立起来靠墙站好就完成了，轻松收纳，也不占用太多的空间。Adidas T 2 4 C 绝对是我居家跑步训练的好帮手。如果你也想要再加放一台帮你提升跑步能力的设备，我强烈推荐这款跑步机。而且现在还有低于六折的团购优惠。真的超级划算，有需要的朋友千万不要错过喽！回到研究，这篇研究标题：增加蛋白质摄取量和力量训练对于肌肉力量的协同作用。研究人员筛选了符合条件的实验，受试者都是健康的成年人，而且确保受试者间训练的内容都是一样的，只有在营养素的摄取上有差异。最终被纳入的研究有八十二篇，受试者有三千九百四十名。所以有足够的数据可以让我们进行分析。综合分析的结果发现，在有进行重量训练的情况下，力量增长跟蛋白质摄取量成正比。在每天蛋白质摄取量达到每公斤体重 1.5 公克时，力量增长的速率大概是 0.72%。而在没有进行重训的情况下，只靠补充蛋白质并没有办法增加力量。另外一点是，在每公斤体重摄取 1.5 公克蛋白质时，力量增加的幅度达到最高峰。这个数字也跟我们之前提到的关于增肌的蛋白质摄取量差不多，而且有意思的是，蛋白质摄取量超过每公斤体重两公克时，力量增长反而比 1.5 公克还少了百分之五到百分之八。不过这一点我认为证据不够强烈，更有可能是即使摄取到两公克，力量增长效果也跟 1.5 公克差不多。分析的结果来说，这个研究给了我们一个好消息，不管你的目标是增肌还是增加力量。基本上需要摄取的蛋白质量是差不多的。更重要的是，不管是增肌或是力量的研究数据，都发现，即使你的蛋白质摄入量稍微低于建议的量，你的训练效果也不会受到太大的影响。那这对我们训练有什么帮助呢？首先
，它让我们不必太过于纠结在蛋白质的摄取量。只要你的摄入量在合理范围内，稍微高一点或是低一点，都不会对你的训练效果造成太大影响。这代表你可以更加灵活安排自己的饮食，不必为了达到精准的蛋白质摄取量感到压力。第二，这个研究再次强调了训练的重要性。无论你的蛋白质摄取量多少，最关键的因素都是你的训练品质跟强度。即使在某几天你没有办法达标建议的蛋白质摄取量，只要你坚持高品质的训练，你依然可以持续进步。最后，根据目前有的研究跟大家总结：一、先设定合理的蛋白质摄取目标，根据你的体重，计算出你每天需要摄取的蛋白质量，每公斤体重 1.5 到 1.6 克是一个很好的参考值。第二，保持灵活性。要记住，偶尔一天没有达到最佳蛋白质摄取量，并不会毁掉你的训练成果。保持长期的一致性，比起计较一两天蛋白质没有达标更重要。第三，专注在训练上。不管你的蛋白质摄取量多少，高品质的训练才是进步的关键。确保你的训练计划强度足够，课表安排合理，并且每次训练的时候都足够专注，顾好动作品质。第四，监测进度。定期记录你的训练数据跟身体的变化，这样你才可以及时调整你的饮食跟训练计划。第五，保持耐心，无论是肌肉生长还是力量提升，都需要时间。保持耐心，坚持下去，你一定会看到成果。最后，我想要强调的是，虽然这些研究的结果为我们提供了不错的切入点，但每个人的身体情况都是独特的，你可能需要透过一段时间的尝试和调整，才能找到最适合自己的蛋白质摄入量和训练课表。如果你有任何特殊的健康状况，或是正在服用药物，建议在调整饮食和训练计划之前，都先咨询医生或是营养师的建议，他们可以根据你的具体情况，给出更加适合你的建议。最后问问大家，你每个月花多少钱在补充蛋白质上？以下留言跟我分享吧。那我们今天的影片就到这边，如果觉得我们的影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以发到我的 IG 跟 FB。我们就下次见，谢谢大家，拜拜。